ritengo che sia molto importante sensibilizzare le persone affinché più persone possano avvicinarsi alla donazione del midollo osseo perché io sono un medico, lavoro presso l'unità trapianto di midollo dell'unità del ferrotto presieduta dal dottore Giuseppe Milone e nella nostra realtà abbiamo, vissuto, eh, abbiamo visto come negli anni patologie che prima erano inevitabilmente mortali e non curabili grazie all'avvento del trapianto da donatore di midollo osseo adesso sono delle realtà curabili eh, con oltre il 70% di guarigioni nelle leucemie acute che fanno il trapianto da donatore familiare purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere un familiare compatibile e in quel caso bisogna ricorrere alla banca dei donatori mondiali e questo è il motivo della nostra presenza qui oggi per cercare di eh, sensibilizzare le persone a questa problematica eh, perché nessuno può dire io di quest'acqua non ne bevo, è una problematica a noi molto vicina ma soltanto quando eh, veniamo toccati negli affetti, eh, nelle amicizie ne veniamo al corrente. E, ab abbiamo bisogno di donatori perché per quanto ce ne siano a disposizione a livello mondiale eh, non siamo autonomi, non siamo indipendenti, più donatori riusciamo a ottenere più persone possiamo guarire, possiamo provare a curare da queste patologie neoplastiche che una volta, ribadisco, erano incurabili, ora abbiamo la possibilità di aiutare. E la donazione va da sé che non, è per nulla, eh, non determina alcun tipo di menomazione del donatore, a differenza di qualunque altro tipo di donazione di organo solido. E quindi è una, una donazione sicura eh, che richiede pochissimi giorni di controllo medico con delle eventuali leggerissime algie, dolori a livello del bacino che passano con la tachipirina. Donazione sicura che è un atto d'amore eh, volontario che eh, arricchisce notevolmente chi lo fa.